Limitless. For centuries, that is what humanity has considered the ocean to be. Stretching beyond what our vision can perceive. Full of life, which provides us with limitless resources. But now, we are seeing the end of the line. And fishermen have started returning home with empty nets. <laughs> तो अगदी शांत आणि भरपूर इथं मासे वगैरे असायचे आणि लहान लहान नावा घेऊन इथले मच्छीमार मच्छी पकडायचे त्या जाळीमध्ये एवढे मासे असायचे की त्यांना दोन दोन दिवस ते उपसून संपायचे नाही पण आता म्हणजे असं झालेलं आहे की त्यांना एक दोन म्हणजे वाट्या टोपल्या ते पण मासे मिळत नाही आता हे चाळीस वर्ष झाली मला जवळ झाली मासे माझी पण पूर्वीपेक्ष पूर्वीपेक्षा आम्हाला मासे भेटत नाही आता अर्धी 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 पण नाही भेटत जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है वो लोग जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं जाली छोड़ रहे हैं लेकिन फिश नहीं मिल रहा है आपले भविष्य मध्य आम गाँव मुझे स्वतः मुल पन फिशिंग करना कारण फ्यूचर फ्यूचर नहीं रहा ना अपने समोर भविष्य दिते अपन पहले संगाइए ना बालाजी पाय पालने दिता तस बाय पालने दिता तो कस संगा मुलगा हा ना मोटा हो अपने समझ समझ Overfishing is a situation where humans catch fish from the ocean in such massive quantities and pace that it cannot be naturally replenished. Currently, there are trawler nets with openings of 23,000 meters square. big enough to catch 5 lakh kgs of fish in other words that's big enough to hold 13 jumbo jets or almost as heavy as two statues of liberty that's just one trawler currently in maharashtra there are 6000 trawlers this is creating irreversible damage to the ocean and destroying aquatic life कर्नाटक राज्यातील मलबी बंदर आहे या ठिकाणी असंख्य बोटी आहेत या बोटीवर आठशे हॉर्स पॉवर स्पीडचे मोठ्या साईजची इंजिनं बसवलेली असतात हे ज्यावेळी फिशिंग करतात सॅटेलाईट थ्रू फिशिंग करत असल्यामुळे अचूक माशाचा वेध घेऊन तो सगळा मासा कॅप्चर करतात त्यावेळी अक्षरशः मासे मरून पडतात वो एक स्टोरी आहे ना की एकही टाईम पे वो सोने की सोने का अंडा देण्यावाली मुर्गी उसका हिसाब हो गया की एक ही साथ उनको मतलब वो पैसा चाहिए तो मुर्गी को ही काट डालते हैं बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमने इस तरीके का ओवर फिशिंग किया तो कल को हम कोई फिश नहीं मिलेगा 1990 के करीब यहाँ जो पूरे गांव में आ, 40 के करीब बोट्स थी एक बोट में दो या तीन जाली यूज़ करते थे पहले लेकिन जैसे कैच कम होता चला गया एक टाइम पर जहाँ दो तीन जाली यूज़ करते थे वो पाँच छः जाली यूज़ करने लगे दस जाली यूज़ करने लगे और आज की तारीख में एक बोट में करीबन पंद्रह से बीस तक जाली लेके जाते हैं पहले ना चार चार दिवस मैं घरी आए थे तीन दिवस घरी आए आता बारह दिवस चौदह दिवस होता कारण मजबूरी में रहा लगता नहीं करा लगता तिथे दाड़ा अगोदर आम मिला इतने एक दीड ता मिला तो दाड़ा आता भा मधे गेला जवल जवल बारह तेरह तास पंद्रह तास इतके तो भेटत पा आता जास्त कौचित एक के दोन 
वर्षामध्ये भेटला तर आता अगोदर पुष्कळ भरपूर भेटायचे आम्हाला ते तर त्याचं नाव निशानच इथून भेटलं आहे आता आमच्या याच्यामध्ये दी ॲव्हरेज साईज ऑफ सिल्वर पॉम फ्रेट वे बॅक वॉज समथिंग अराउंड फोर हंड्रेड अँड नाईन्टी ग्रॅम्स टुडे इट इज लेस दॅन हंड्रेड ग्रॅम्स दिस इज अ ड्रॅस्टिक डिफरन्स अँड दिस क्लिअरली शोज दॅट द फिश इज इन अ पेरल इट इज इट नीड्स टू बी सालवेश ॲट लिस्ट फ्रॉम दी ओव्हर फिशिंग प्रॉब्लेम्स As we fish more frequently, we are not giving the fish time to grow to a larger size. Thus, the fish gets smaller by each generation. Because of this reduction in size, fishermen need to catch even more fish to get the same weight as earlier, to earn the same revenue that they used to, further reducing the size of the fish, turning this into an endless cycle. Net jar maatat na, tyache mala jar mahavra kami hoti. Karan kadi ekdam mat mahavra gitti jata na de. Baik mat jato. मोठा पण मारा जातो नेटचे जर बंद झाले ना तर मच्छी भरपूर होईल एक दोन महिने किंवा तीन महिन्यासाठी आता हे मागे बघा तीन महिने बंद होते लॉनचे नेटचे तर जवळजवळ दोन महिने का तीन महिने मच्छी भरपूर मिळाले त्या लोकांना पण आपल्याला पण आपण आंदोलन केलं दिल्लीला गेलो होतो आंदोलन केलं याच्यावरून की हे बंद करा आता सरकारने त्यांना जो मला वाटते परवाने द्यायचे बंद केले त्यांना आणि त्याच्या ज्यांना जे परवाना दिला आहे त्या किती चारशे की काय टॉलर आहे ह्या आहेत पर्सनेटच्या बोटी पण त्या चारशेच्या अंदर चार हजार टॉ पिसिंग करतात त्या जे सरकारला दिसत नाही आहे काय त्याच्यामध्ये अख्ख्या या मुद्दा मच्छीमारायचा अख्खा सत्यानाश होणार आहे पुढे चार पाच वर्षात या मच्छीमारी म्हणजे जो सरगा पॉम्प्रेट आहे पॉम्प्रेट किंवा कुठलं ब्लॅक पॉम्प्रेट टुना फिशी ही नंतर अस्तित्वात राहणार पण नाही या पर्सनमुळे The nets currently used have a diamond shaped mesh. When pulled by the trawlers, this diamond contracts into a much smaller shape, thus also catching baby fishes. This is literally killing the future of aquatic life. Now most of the fishermen try to catch as much fish as possible and in doing so uh they use smaller mesh size for the nets. As a result they catch more juveniles. for that fish to grow is also important when small fishes are caught there are no big fishes and when there's a lack of big fish fishermen resort to catching the smaller species for this they use smaller mesh nets leading to even more juveniles being caught along with several non edible redundant fish these unwanted marine creatures caught in the net are called bycatch in maharashtra 10 lakh kg of bycatch is caught killed and thrown back into the ocean every single day the tropical waters are such that they have vast biodiversity large number of fishes are there once the net is paid into the water you get more than 100 species of fish and your target is only one so what will happen is for targeting one fish you are unnecessarily catching 99 other un at that time unwanted fish and once the fish is brought on the board of a boat it will not remain alive so 99 fish are unnecessarily caught and they they die ki agar ye choti choti baat hai agar ye log agar isko ignore karte rahenge to over the period of time aisa ho jayega ki ek din ye bilkul hi khatam ho jayega sab a simple change in design can drastically reduce the bycatch of the nets a square shaped mesh when pulled by the trawler doesn't change its shape permitting juvenile fish to pass through and eventually breed and create more fish thus maintaining the ecological balance of the ocean these square mesh nets have been tested and implemented in sindhudurg a small district along the coasts of maharashtra cift developed this new kind of a net where the net material was the same old nylon that is uh, used these days whereas the the mesh size was it was woven in such a way that it remains to be a square and not a diamond shaped as the customary nets uh, tend to do square mesh nahi chote masali matra nigun jati ani mothi masali milte pan chote masali milun jari milali nahi tari tyacha praman kiwa tyachi value 
हे नगण्य असते सो वेन द कॅच डिक्रीजेस द वेट ऑफ दॅट नेट डिक्रीजेस अँड दॅट इज द रिझन इव्हन डिझल रिक्वायर्ड फॉर दॅट बोट इज ऑल्सो डिक्रीज सो दे फाऊंड दॅट वेन दे आर यूज इन द स्क्वेअर मेश पर ट्रिप दे आर सेव्हिंग फायव्ह लिटर ऑफ डिझल विच कम्पन्सेट्स फॉर द फिश विच इज एस्केपिंग सो दे फाऊंड दिस इज अ गुड इक्वेशन दे आर नॉट लुझिंग एनिथिंग इन ऑन ऑन द कंट्रॅरी दिस एस्केप ऑफ फिशेस ज्युवेनाईल फिशेस इज हेल्पिंग दॅम फॉर द फ्युचर बट दिस हॅड टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड टू द फिशरमॅन सो वॉट वी डिड वॉज वी रिप्लेस द डायमंड शेप नेट विथ द स्क्वेअर मेश नेट बट दॅन पुट द डायमंड शेप नेट अराउंड दॅट स्क्वेअर मेश नेट सो एनिथिंग दॅट वुड एस्केप फ्रॉम द स्क्वेअर मेश नेट वुड गेट कॉट इन द डायमंड शेप नेट सो फिशरमॅन कुड सी आफ्टर हॉल दॅट इफ यू हॅड यूज स्क्वेअर मेश नेट दीज मेनी फिशेस वुड हॅव एस्केप्ड साधारण तीन ते साडेतीन किलो जीवनाईल फिश सुटतायत त्यामधून म्हणजे ज्याचा खरोखरच कमर्शियल फिशची जसा त्याचा म्हणजे किंमत त्याची येऊ शकतच नाही म्हणजे ते टाकूनच देणार पाण्यात दॅट वॉज व्हेरी कन्व्हिन्सिंग फॉर दॅम अँड दॅट इज वाय दे आर शिफ्टेड टू दी स्क्वेअर मेश नेट अँड दर इज हंड्रेड पर्सेंट कन्व्हर्शन फ्रॉम डायमंड शेप नेट टू द स्क्वेअर मेश नेट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट स्क्वेअर मेशच्या अगोदर जी विनाश म्हणजे माशाचा जो छोट्या मच्छीचा विनाश व्हायचा तो थांबला आहे बऱ्यापैकी चांगला त्यामुळे मागच्या वर्षा पण दोन वर्षापासून जे आम्ही स्क्वेअर मेस वापरतो आहे जी एवढी मच्छी मारून आम्ही फेकून द्यायचं त्याचा कवडी मोल भाव न होता तो आज साईज साधारण चार पाच सहा इंचापर्यंत ती वाढली आहे दोन वर्ष सी एफ टी एज ऑल्सो गिव्हन द लोकल एक्सपर्टीज ट्रेनिंग फॉर नेट मेकिंग टू द लोकल नेट मेकर्स सो पीपल आर गोन टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड अँड दीज काइंड ऑफ नेट्स आर गोन टू गो अक्रॉस मेनी प्लेसेस दिस कॅन डेफिनेटली स्केल अप अक्रॉस एंटायर महाराष्ट्र अँड सून अक्रॉस द एंटायर कंट्री आय वुड से The government has since issued an order to convert all of Maharashtra's trawler nets to the square mesh nets. However, with no strict implementation of this, the fishermen outside of Sindhudurg are oblivious of the existence of these square mesh nets. Without thorough execution, the square mesh net project is a lost cause, and so the future of the fisheries still stands threatened. You could potentially blame fishermen, but you can't really. I mean, they're just trying to make a livelihood. I think some of them now realize they need to be more sustainable in their practice but they're also under a lot of economic pressure so you know it's hard to blame them but I think the government should have maybe done something about this 10 years ago jo keh rahe oil fishing chal raha hai oil fishing chal raha hai aisa nahi hai usme jo hai wo fish production jo hai wo badta hi ja raha hai aisa oil fishing nahi ho raha hai jo fishes hai actually same hai wo catch kar rahe aur next year bhi continue catch mil hi raha hai The first sign of overfishing is uh, the dwindling catch rate, not the catch, it is the catch rate. Uh, if you are using a trawl, you will find that the catch rate I have seen was something around 40 to 45 kg per hour uh, in 1980. Today it has come to 9 or 10 kg per hour. Yes, I am going to say that. Yes, I am going to say that. एका नंबरवर चारशे बुडी चालतात हे पण प्रकार आहेत पण ते सगळं त्यांच्या पोलीस फिशेस ऑफिस त्यांच्या काय बोलतात आत्मन आत्मनोंद सेटिंग असेल ते चालतं ते सर्व त्यांचं हर एक फिशर मन को एक ही लायसन दिया जाता है ऐसा कोई नहीं है इम्प्लीमेंटिंग दल मरीन फिशिंग रेग्युलेशन एक्ट तो उसमें एक जो फिशर मन है उसको लायसेंस दिया जाता है और ऑल दो वो आर इम्प्लिमेंटिंग थ्रू लायसन्सिंग ऑफिस तसं आता मग ते अगोदर यायचे टिप घ्यायला आमच्याकडे आता जवळ जवळ पंधरा वीस वर्ष आता येत नाही आता कुठला फिशरीज ऑफिसर कुठल्या शिप आणि जाऊन त्या शिपवरची तपासणी करणार नुसतं फक्त त्यांना तोंडी तोंडी सांगतात की तसं हे करायला गेलं सरकारने पण करायला पाहिजे मासेमारी म्हणजे आम्ही हे दोन वर्षामध्ये काय नाही जवळ जवळ दहा वर्ष थांबवायला पाहिजे आम्हाला संपूर्ण मासेमार लोकांना सरकारने काय बी ते आम्हाला हे द्यायला पाहिजे त्याच्यामध्ये काम द्यायला पाहिजे काय द्यायला त्याच्या दहा वर्षानंतर ही परिस्थिती सुद्धा परत मासेमारी म्हणजे जेवढे आता लहान लहान जीव ते मारतात ना ते मोठे होत जातात फिशरमन्स विल नॉट ऍग्री विथ दिस अदर थिंग इज दॅट सायंटिस्ट ऑल्सो दे शुड थिंक ऑल ऑल दिस मॅटर्स इट वॉज सजेस्टेड बाय सायंटिस्ट वे बॅक इन नाईन्टीन एटी सेवन बट नॉट येट फुल्ली इम्प्लिमेंटेड 
वैसे देखा जाए तो यहाँ गवर्नमेंट भी निगलेक्ट कर रही है बहुत जो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन रखने चाहिए जैसे कि अभी ट्रॉलिंग हो रही है या पर्सन नेट की फिशिंग हो रही है ये तो विघातक जैसे मेथड है फिशिंग के लिए लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको होने दे रही है पैसों की वजह से अम्मी कि दुष्का दला ने गवर्नमेंट ने नहीं को कहीं तरी पे स्वतः इंटी पर मच्छीमारी कर एक गड़फास घेन आ जीव देवन शतक सारे ये करना ये आम वृत्ति कभी नहीं आम हमारे जो फार्मर शरी भाई है उनके अगर जमीन में कुछ हुआ उगता नहीं है तो आप उन ऐसा बोलते हैं कि जमीन अभी बंजर हो गई है कुछ काम की नहीं है अगर ऐसा ही इसी प्रकार का अगर ये ट्रॉलिंग और पर्सिंग ऐसा ही यहाँ पे चालू रह जाएगी ये भी जमीन नापिक रह जाएगी उसमें कुछ नहीं मिलेगा और ये बंजर फैलाई जाएगी Seventy percent of the Earth's surface is covered with water, brimming with aquatic microorganisms called plankton. Planktons provide half of the world's oxygen. Fish eat planktons, and their predators eat them. At the rate that we are killing the biggest fish for their value, the predators of plankton will overpopulate the ocean and eat all the planktons for survival, leading to the acidification of the ocean. and depleting world oxygen supply by half with breathing itself at stake living conditions will become unsuitable and unsustainable for each individual on the planet this means that the world as we know it collapses मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डर जाएगी बाहर निकालो तो 